Los médicos de la Unidad de Cuidados Intensivos UCI lograron salvar la vida a un infante de dos meses de edad que ingresó en estado crítico por una neumonía viral e insuficiencia respiratoria. El niño necesitaba un soporte especializado debido a su pequeña edad. Además, se le confirmó una cardiopatía congénita en su estancia, pero gracias al equipo de médicos, enfermeros y técnicos, se logró estabilizar y salvarle la vida. Él ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos con los diagnósticos de una neumonía viral y una insuficiencia respiratoria y con un antecedente que se llega a confirmar acá en la unidad que es este, una cardiopatía congénita. El paciente realmente entró en un estado crítico eh, por su insuficiencia respiratoria, llegó a ventilación mecánica, estuvo con nosotros casi 18 días en ventilación mecánica, eh, se logró estabilizar y, y, y salió de alta. ¿no? Uh -huh. El bebé guerrero Yael estuvo internado 18 días en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. En el transcurso le detectaron persistencia del conducto arterioso, cardiopatía congénita, una condición que sufren muchos bebés al nacer, por lo que estuvo conectado a un ventilador mecánico durante varios días. La verdad estoy muy contento porque gracias a ellos mi bebé está, porque al momento que yo he entrado era una desesperación, no sabía ni lo que estoy comiendo, de lo que hacía, hasta el momento que yo llegué me dijeron, les tráete la leche, y me recuerdo que no sé cómo he hecho, pero lo saqué y al día siguiente me dijeron, ya te hemos enseñado. Tras la alta médica, solo se espera la referencia para cirugía cardiovascular hacia un nosocomio de mayor complejidad. Por ahora se encuentra en brazos de su madre Noemí, quien diariamente tuvo que viajar desde Jauja para monitorear el estado de salud de su pequeño hijo. Hace una semana ya los doctores me dieron buenas esperanzas y yo tenía que estar fuerte por mi bebé porque yo todo le tengo que pasar y, y creo también por la fe de Dios. Dios nunca me ha dejado a mí. Yo, yo confío en Él ciegamente y sé que él también me ha ayudado bastante y ha puesto las manos en los doctores para que me ayuden a que mi bebé salga. El director del Hospital El Carmen, el doctor Luis Porras González, lamentó que actualmente UCI todavía cuenta con el 70% de demanda de pacientes que ingresan con infecciones respiratorias agudas. Por ello pidió mayor cuidado con los menores de 6 años por ser un grupo vulnerable.